Olá pessoal, começando o nosso empreender aqui na nossa rede, sim, né? e como sempre eu agradecendo a audiência né? e a satisfação da permissão da gente entrar nos lares, né? então é muito grato ter você na nossa audiência do empreender. Hoje eu vou fazer igual um apresentador que ele pega uma colinha, eu estou aqui com o meu celular porque eu tenho que mandar um abraço especial. Tem muitas pessoas que nos seguem, mas é, eu fiquei muito lisonjeado quando cheguei numa família que são nove irmãs né, e todas elas assistem o Empreender. Então eu quero dar aqui um abraço, mandar um grande, grande, grande abraço. Né? Isaltina, Gevanelli, Ana Maria, todas são da família Casa Grande. Maria José, a Câmara, Tânia, Santinha, certo? Helena e Dona Rosa. Dona Rosa, que é muito amiga também e mãe de um contador meu. Meu amigo, meu irmão, Bento Elias, contador, mando um grande abraço para ele. E quero aqui dar esse abraço para toda essa família que nos assiste. E você também, se quer participar quer ter dúvida, quer tirar dúvida, quer indicar, poxa Marcelo, muitas pessoas chegam para mim, Marcelo, pô, por que você não entrevista fulano de tal, a história dele é bonita? Manda aqui para a redação da Sim, nós vamos colocar aqui ó, todas as nossas é, redes sociais, mande para o nosso YouTube, para o nosso Instagram, que você tem aí indicação, quer que seu companheiro tenha um sonho, quer estar aqui no Empreender? Manda indicação para gente. E a vocês que eu falei aqui agora, um grande abraço, não só para ela, mas para todos vocês que nos assistem. O programa de hoje, vou guardar meu telefonezinho aqui, senão ele toca e atrapalha a gente, né? O programa de hoje nós temos uma grata satisfação e nós vamos conhecer junto, pessoal, porque eu ainda não a conhecia, só conheci ela agora um pouquinho nos bastidores, mas uma pessoa que tem feito a diferença e uma empreendedora nata, viu? Porque o ramo dela não é facinho, não. Com vocês hoje, nós vamos entrevistar com muita satisfação Mariana Mota Tessarolo. Mariana, muito obrigado de aceitar o convite. Eu que agradeço. Né, de empreender para a gente estar aqui conosco. Mariana, eu já estou olhando aqui na minha fichinha. Belo Horizonte, conta para a gente um pouquinho da Mariana, para quem está em casa começar a conhecer e se familiarizar com Mariana. Isso. Então, a Mariana nasceu em Belo Horizonte, em 1987. Hum, <risos> não eu não sei fazer conta, <risos> então, então não tô... se preocupe é, que... Tranquilo. Mas hoje eu estou com 35 anos. <risos> é. Ó, eu... Essas que eu gosto, não tem problema da idade. <risos> eu vim para o Espírito Santo ainda bebê, né? Eu tinha um aninho e pouco. A minha família permanece lá no Espírito Santo, perdão, lá em Belo Horizonte. É, o meu pai e a minha mãe vieram para cá e a gente morou em Vitória por muito tempo. É, depois, por questões de trabalho, né, o meu pai se deslocou para Colatina, depois fixou residência em Aracruz e foi onde, é, aos 13 anos, eu me mudei para Aracruz. Então, até os 13 anos, Vitória. Vitória. Não é para quem ir entendendo. Ela é da família Tessarolo, gente, até perguntei, porque nós temos aqui, já passou aqui nessa cadeira algumas é, amigos né, daqui de Linhares, que tem uma família Tessarolo e é um Tessarolo... Parente, porque o nome é igual, tem que ser parente, Sim. né? Mas não é parente próximo. <risos> não, não. Né? É, o Tessarolo, né? Meu nome é pelo meu marido, né? A é, família... Você é mota. Isso, minha família é mota e Tessarolo pelo meu marido. A família do meu esposo é lá de Aracruz mesmo. Uhum. É. E aí, aos 13, então, fui para Aracruz, depois fui para Colatina para fazer faculdade, retornei para Aracruz. Isso, seu pai foi para Colatina. Não, meu pai permaneceu em, em, Aracruz. em Aracruz. Eu fui para Colatina na época para fazer a faculdade fazer mesmo. A faculdade. É, foi enfermagem, né? É, e aí eu me formei Primeira faculdade, gente Aqui a gente tem que ir devagarinho Porque o currículo dela é extenso é, primeira, primeira faculdade de enfermagem. É enfermagem Mas vamos lá um pouquinho Papai e mamãe trabalham com o que? Então, meu pai é publicitário né? hum, é, isso é hoje... Por isso que você já é de sucesso né? Que ele já sabe propagar é, Hoje meu pai, meu pai atuou é, no, no ramo do, do outdoor né? Então por muito tempo é, atuou nessa área Era algo novo aqui na região norte do estado né? Então a gente pode dizer que ele foi o pioneiro nessa área 
isso ainda em 1980 e lá vai bolinhas. E assim, é, aí, aí vindo da história na questão, né? Foi, eu retornei para Aracruz, conheci meu esposo, né? Ele também é, já era empresário, né? No ramo de material hospitalar, com a Cirúrgica Globo, lá em Aracruz, <risos> né? E agora aqui em Linhares. Então, assim, é, eu falo que foi um casamento perfeito, né? Então, que assim, bom, né? É, que continue assim. É, o ele casamento é formado perfeito. em administração, então ele tinha aquela expertise, né? Aquela coisa. E a gente brinca que ele era, ele era razão e eu é emoção para tudo. Então, quando surgiu a possibilidade de ter um negócio, eu já estava certa. Quando criança, eu até cogitei a possibilidade de ser pediatra, mas aí agora, eu fui, né, quando eu optei foi pelo oposto. E assim, quando a gente se conheceu e, e depois tudo aconteceu, quando eu apresentei para ele a, a, a ideia né, de ter um negócio, é, eu me lembro até hoje que ele falou bem assim, olha, é, eu já entendi que é realmente o que você gosta, eu acredito que você tem a capacidade para isso, mas eu prefiro, preciso que você me mostre que isso é rentável. Daí eu falava assim, rentável para quê? <risos> <risos> né? Daí ele falava assim, olha, a gente não tem como pagar os funcionários com amor, assim, né? É, precisa trabalhar, precisa ter o dinheiro ali para organizar tudo, comprar as coisas. Então você precisa agora ter esse lado, ter assim, essa noção de negócio. E isso foi quando, Mariana? Porque isso foi em 2013. 2013, 2013 que você se casou. Isso. Né? isso é, nós estamos aqui gravando o programa, né? Vocês de casa aí não acompanham um outro lado dos bastidores, mas isso foi uma declaração. O marido dela está acompanhando aqui as gravações. Né? Você está com muita responsabilidade, viu? É. Evandro, né? Evandro. É. E aí, o que, que aconteceu? Nesse período, então, em 2013, eu comecei a estudar muito sobre a questão da nossa legislação, né? E, e aí... Mas você estava trabalhando em enfermagem. Trabalhava na enfermagem. Mas você tem um monte de cursos aqui. Tem, né? mas até então... Era... E outra, outra coisa, Marcelo, que eu acho legal também, assim, até eu falo muito para os alunos, é, as pessoas acabam sedento, né, na hora que sai, a gente quer sair da faculdade, a gente quer um emprego, ótimo, a gente tem que batalhar para isso, e as pessoas acabam fazendo muitos cursos que às vezes não vão aplicar lá na frente, então assim, ah, eu, eu vou fazer um cursinho de UTI, ah, eu vou fazer um curso de medicina do trabalho, ah, mas assim, eu tinha uma coisa na minha cabeça, cara, eu não vou, não vou queimar cartucho, eu vou primeiro definir o que eu quero e vou me dedicar naquilo, porque a minha, na minha cabeça eu tinha que ser a melhor no que, naquilo que eu estava fazendo. E eu ainda acordo todos os dias de manhã nessa, nesse propósito. Não é melhor que ninguém, mas é melhor no que eu faço. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, é, eu optei por fazer pequenos cursos e não me especializar. E quando eu decidi que o que eu queria era ter uma casa de repouso para idosos, né? Meu marido falou, olha, é, eu sei que cuidar você já sabe, mas agora você precisa saber gerenciar um negócio. Não é tão simples, né? Não. E aí ele me apresentou na época o Sebrae e o Empretec estava para acontecer. E assim, eu falo que o Sebrae também casou perfeitamente, assim, no largo deles até hoje. E, e o Empretec me deu um, um norte, sabe, para as coisas, para a questão da gestão. Eu acho que, assim, todo mundo que quer ter um negócio ou já tem, né, e quer se aperfeiçoar naquilo, precisa fazer o Empretec. Eu vejo isso, né, como as nossas escolas são tão carentes, são né? Carentes. A gente aprende é, não questionando o que é ensinado nas escolas, mas deveria ser adicionado a tudo que se ensina na escola, mas a educação... Todo mundo mexe com dinheiro, todo mundo mexe com Sim. trabalho. Então, tínhamos que ter educação financeira, financeira educação empresarial, né? empreender nas escolas, isso é muito importante. Olha que legal, é, como, são 13 anos que eu tenho de formada e até hoje a minha faculdade, né, o Nesc em Colatina, me chama para ir lá falar sobre empreendedorismo na enfermagem. Então, assim, exatamente porque a gente sai ali daquela da faculdade é, sabendo que o enfermeiro ele vai atuar ou na estratégia de saúde da família ou no ambiente hospitalar e só. Né? Então, hoje a gente está mudando isso aí, assim também como acontece, por exemplo, hoje na psicologia. Então, eu falo, cara, a gente tem que pensar por esse lado. Claro, nem todo mundo tem essa Sim. escolha, né? É. Mas, quando está preparado, quando fica tá mais preparado, fácil, tem. né? E na época eu não estava, não. <risos> Muito interessante. Aí os cursos todos vieram depois para se isso especializar é isso. Exato. Nesta então área. eu falei, bom, abrimos a casa, falei, cuidar, né? Eu já sabia, 
preciso fazer um curso de gestão. Aí eu tentei é, um MBA na, na Universidade Federal de São Paulo, até porque também quando a gente está empreendendo, o dinheiro está curto, né? E a nossa história de empreendedorismo, ela foi muito difícil, assim, né? A gente, é, a gente não teve apoio financeiro de familiares, né? Ele tinha a, a empresa dele, mas era uma, era uma empresa, que, assim, simples, não tem uma, uma rentabilidade absurda até então, né? Era uma, era uma empresa nova. E aí a gente não tinha de onde tirar, sabe? Assim, é, é, ele me deu muito apoio, muito apoio mesmo. E a gente trabalhava, eu, eu trabalhava no hospital, né? A gente pegava o dinheiro, pagava o aluguel e comprava o material e no outro mês pagava o pedreiro porque não dava. Então, assim, foi, realmente foi muito difícil. É, eu falo que quando você quer, realmente você consegue, né? Isso, você é isso capaz. Isso é muito bom das pessoas ouvirem. Porque aquele lado, né, que tem por trás, as pessoas vêm hoje, nossa, né, tem casa de repouso e tudo, provavelmente já nasceu ali não, naquilo, é. né, então ninguém sabe daquela história e eu, assim, eu gosto muito de contar a nossa história. Pra porque, isso que você tá aqui, né? Porque realmente foi, foi um momento muito difícil, mas a gente tinha aquela meta e aí a, a gente abraçou aquilo ali e realmente se dedicou para aquilo. Então, em 2015, em fevereiro de 2015, a gente abriu as portas já com idosos, né, assim, recebendo foi dois a idosos. Casa. Foi a primeira unidade em Aracruz. Mas agora das casas nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que a, como você falou, a sua história é muito linda e eu uhum. tenho que aproveitar isso na depois do nosso intervalo. Gente, eu tenho que chamar. É um intervalo rapidinho. Não vou deixar nem você beber água, hein? Não sai daí não que a gente já volta. Falei que era rapidinho, estamos de volta com o Empreender e hoje a entrevistada Mariana Tessarolo, nós estamos falando de um assunto que vamos entrar agora das casas de acolhimento que ela tem, né? que é a residência para o idoso. Aí você tem Aracruz, é, Linhares e Colatina, Colatina. São três municípios. Isso. Atendendo já Soretama. <risos> Soretama até a Bahia. Como é que foi? Aí lançou a primeira em Aracruz. Isso, em Aracruz, então, a gente, em 2015, início de 2015, a gente abriu a primeira unidade. Então, nessa época, eu precisava ter noção né, da parte de gestão. Então, é, eu tentei uma, uma especialização na Universidade Federal de São Paulo. Né, eu consegui, fiz gestão lá. É, gestão em, em lar? Enfermagem, na Universidade Federal de São Paulo. Mas em lar de idosos? Não, gestão em enfermagem. Era gestão em enfermagem. Isso, isso. E aí o fato da universidade ser federal, né? Então eu já não tinha esse custo, até porque no início do empreende... de um empreendimento, quanto mais você puder economizar, melhor, né? Então... E foi assim, uma casa, você, a primeira você alugou isso, uma casa? Isso, alugamos uma casa, fizemos toda a adaptação, né? Dentro da nossa legislação, a gente segue a RDC 502 de 2021, ela é atualizada, mas na época ela era de 2005 ainda, e ela determina as normas de funcionamento para a instituição. Então, a parte estrutural, recursos humanos, ela que determina o grau de dependência né, do idoso. É, então, tudo está especificado ali dentro, a gente tem que seguir aquilo ali. E, e, e... para funcionar, a gente precisa ter os alvarás. Né? Então, Mariana, eu ia te perguntar agora, os alvarás. Isso. Não é só os alvarás de prefeitura, essas não, coisas, porque o Ministério Público vai estar tá vigiando vai, vocês, a Secretaria de Idoso vai estar tá vigiando vai. vocês. Isso. São muitos documentos. Muitos são. documentos. Então, assim, é, realmente precisa ter noção, né? É, precisa estudar muito para saber aquilo ali, para saber como funciona. Não é simplesmente abrir um local e colocar idosos dentro, né? Então, você tem que ter essa noção, é, principalmente da parte do cuidado específico, especializado, né? É, então, hoje a gente precisa ter o alvará da, de funcionamento, né? Que é o alvará da prefeitura, o alvará da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro. A gente precisa estar inscrito no conselho do idoso e o Ministério Público também tem essa inspeção é uma inspeção regular, né? Então todos esses órgãos fiscalizam a gente e o controle é rigoroso. E você, por exemplo, hoje na sua casa, você pega todo tipo de idoso ou tem um leque de, de assim, ah, eu tenho o idoso acamado, eu tenho o idoso que não é acamado, eu tenho o idoso que tem dificuldades alimentares, como é que funciona isso daí? Porque então, Marcelo, essa deve ser a parte mais, mais difícil, difícil da, da história. É, hoje a nossa, a gente, a gente avalia e divide essa, essa linha né, por grau de dependência. Então a gente tem idosos grau de dependência 1, 2 e 3. 
É, a própria legislação é quem determina isso. Então, são idosos, a gente recebe hoje idosos, na verdade, pessoa idosa, é, são as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos. E a gente recebe Ai, idosos Jesus. lúcidos, ativos, <risos> é, idosos independentes, mas também idosos com alguma alteração cognitiva, independente do diagnóstico, Alzheimer, é, outro, outra demência, né, ou transtornos comportamentais controlados. E idosos acamados, em uso de sonda, você... tráqueo, Todo o perfil. Todo o perfil. Sim, sim, todo o perfil. E a primeira casa foi em Aracruz. Aracruz. Começou com quantos? É lá na época. Era uma casa normal. Era uma casa que a gente adaptou. E aí lá tinha capacidade para 15 residentes. É, hoje ela já expandiu, né? E ela tem capacidade para 25. Já tem capacidade para 25? Para 25. É, a, a demanda, graças a Deus, ela foi muita pela qualidade do serviço que a gente oferece. E os residentes, eles ficam é, é, divididos, dois, três por quarto? São é? quartos, eu tenho quarto individual, duplo, triplo e quádruplo. Aí dentro da legislação também a gente pode atender até quatro residentes dentro do quarto. Eles são é, separados por sexo né, e alocados Sim. de acordo com o grau de dependência. Então, muito interessante. Não pode beliche, né? Não, não pode beliche. <risos> e aí, para melhorar, exatamente é. garantir né, a qualidade do serviço, eu fui me especializar né, lá em São Paulo também. Então, eu fui fazer gerontologia, que é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento, né, proporciona a qualidade de vida para a pessoa idosa. E eu optei uma instituição de renome, então eu fui para o Einstein. É, foi um ano e meio de estudo, né? a cada 15 dias eu ia para São Paulo. É, depois eu acabei fazendo especialização na PUC do Rio também. Gente, eu não falei que ela tinha muito curso, ela se aprofundou. Sim, sim. Depois eu fiz gestão geriátrica e gerontológica, que era exatamente para me aperfeiçoar dentro do meu serviço. Nisso eu já tinha três unidades, então eu precisava saber mais sobre gestão, né? Em 2018, então, recebendo uma grande demanda de idosos de Linhares lá em Aracruz, eu falei, bom... Preciso abrir uma instituição Linhares. lá em Linhares, né? Em 2018 eu inaugurei a primeira unidade que, tá, que fica no bairro Colina, ali próximo da Excelsa, né? É, e em 2020, em plena, em pandemia, plena pandemia, em plena pandemia, quando a gente achou que ia ter baixa procura, graças a Deus é, a gente teve controle sobre as coisas. Nesse período, eu fui convidada para participar da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência para Idosos, a nível nacional. né? Então, hoje eu sou representante aqui no Estado do Espírito Santo. E nós criamos vários protocolos, né? técnicas, manejos associados à prevenção né? e o cuidado em si, no caso de contaminação. Então, da, da Covid-19. É COVID. né? E aí, nesse caso, é, nesse período... Eu tive muita procura, as pessoas acabavam vindo e aí a gente, no caso de todo, todo, toda a região do estado, tem tenho pacientes da região sul, né, Cachoeira de Itapemirim, que vem aqui para Linhares exatamente por procurar o meu serviço. Né? Então, é, hoje a gente aqui na região norte e noroeste do estado é referência, né? é, não só pelo fato de sermos a única instituição do cuidado, exatamente por ter demandas e assumir essa, essa qualidade da oferta do serviço para a pessoa idosa, exatamente porque eu me dedico a isso. Né? E hoje eu tenho uma equipe é, Sim. bem qualificada. E aí, eu ia te perguntar agora da equipe, Sim. porque não é um serviço fácil, é um serviço específico, Sim. na dificuldade de mão de obra, é, todos sabem que né, é público que eu trabalho com posto, está é, difícil achar frentista, sim, sim. então que anda, que faz tudo, você imagina para cuidar de muitas vezes de um acamado, de uma dieta especial, de que pode isso, não pode aquilo, quer dizer, tem, você tem 30 internos, eu vou dizer assim... Tem hora que tem que ser 20 cardápio, né? É, Muitas vezes, porque um pode isso, outro não pode aquilo. Exato. E... Dentro dessas demandas... Quantos né? empregados hoje? <risos> por ser, olha só, por ser uma instituição particular, a gente é, oferta mais do que a nossa legislação pede. Até porque a nossa legislação, ela, ela deixa um pouco falho na questão, por exemplo, ela fala que um cuidador tem capacidade de atender 20 idosos com grau de dependência 1. Hum. E assim, para mim oferecer qualidade, eu não posso seguir essa não, linha. Então, eu, eu trabalho com um número bem acima do que a minha legislação pede. É, além da área da enfermagem, né? Então, eu trabalho com cuidadores de idosos, né? Eu ofereço atendimento de fisioterapia, nutricionista, educador físico, é, psicólogo, né? Eu tenho terapeuta ocupacional, assistente social. É, a gente tem parceria com alguns profissionais da área da 
da fonoaudiologia e da medicina também. Então, eu tenho profissionais médicos que atuam dentro da casa de repouso com contratação direta. Né? A Tudo família... isso dentro da casa isso, de repouso. Isso, a família contrata esse serviço, são serviços opcionais. O residente não precisa sair. Não precisa sair da casa. Então, é esse serviço do atendimento do fonoaudiólogo e do atendimento médico é um serviço opcional. Né? A gente faz as recomendações e a família faz essa contratação é, por fora. Né? Mas, assim, facilita muito e agrega né? na, na, na nossa equipe sempre. Mas quanto tem nessa equipe hoje? Então, de cuidadores, somando tudo isso, em média, são 28 pessoas em cada unidade. Em, em cada unidade. É, em cada unidade. Lembrando, gente, que ela já está com unidade lá em Colatina, isso. que tem um ano que abriu. Colatina fez um ano hoje. Né? <risos> Eles vão ano hoje, é né? a quarta unidade. Então aqui em Linhares hoje a gente tem uma unidade no bairro Colina e uma unidade no bairro Interlagos. Daqui a pouco está abrindo franquia. É, quem sabe? <risos> fala, é. fala com, é, é, esqueci o nome, fala é, com o Evandro, né, que é administrador. Vai, Evandro, ó, vamos franquear isso aqui é. porque know-how você tem demais. É, dentro dessas demandas, Marcelo, assim, eu, eu até gostaria de deixar claro para o Sim, o tempo é seu. É que as pessoas normalmente elas têm, né, algum julgamento com a questão da ida do idoso para uma instituição de longa permanência, né, para uma casa de repouso. E essa necessidade é o que as pessoas enfrentam dentro de casa, é o que as pessoas não sabem, né, o que, é, o que acontece por trás da câmera. Então, assim, hoje idosos com processos demenciais, eles apresentam dificuldades no cuidado, a falta de mão de obra, no domicílio, né, cuidadores, se frente isso tá difícil, cuidador também tá <risos> é, as, as famílias apresentam essas dificuldades em casa e o idoso quando vai para uma casa de repouso, ele continua sendo família, a família continua sendo responsabilidade, né, então assim dentro dessas demandas todas que a gente percebe hoje, é, tem mudado a cabeça da, das pessoas, tá Linhares assim, me recebeu muito bem é, graças a Deus e eu tenho percebido também que quando a gente explica para as pessoas o que é esse sentimento de julgamento essa questão de julgamento o sentimento de culpa ele muda ele passa é porque nós temos aquela visão do antigo asilo isso, isso. daquela coisa ruim maltratado sim, isso sim. tudo é, te confesso que falo muito para os meus filhos né olha não me bota lá no asilo não quando estiver velhinho porque realmente para todo mundo que acompanha que está assistindo conosco o programa hoje tem muitas pessoas que têm essa visão. E eu tenho certeza hoje, depois que eu estudei também, fiz a, a, a minha psicologia, que muitos querem estar lá. Sim, sim. Muitos não é querem, isso? Exatamente. A grande maioria dos idosos, ele, não, eu não quero ficar lá na casa da minha filha, do meu filho, que me larga sozinho o dia inteiro. Exatamente. Eu quero ter um local maior onde... abandono acontece dentro de casa. Olha, Marcelo. então pronto, maior abandono. É, então dentro dessas demandas todas, a própria instituição asilar que hoje, né, de, de Linhares, é, tem uma estrutura completamente diferente, ela é fiscalizada da mesma forma que eu também sou fiscalizada. Eu sou presidente de uma instituição filantrópica em Aracruz, que atende 40 residentes, 40 idosos, e, e a transformação que a gente é capaz de fazer quando a gente sabe o que está fazendo, ela é muito grande. Então, a minha defesa hoje com, né, dentro dos direitos da pessoa idosa é essa, é, é explicar, é, é cuidar do idoso sim, mas também explicar para a população que ele tem o seu lugar e que as instituições de longa permanência têm essa, essa capacidade de assumir o cuidado, de assumir uma responsabilidade e garantir uma qualidade de vida para o idoso. E Mariana, é, para quem está em casa né, assistindo, a gente, ah, eu tenho interesse de levar o meu pai, a minha mãe, a minha avó é, para colocar num lar. Uhum. Né? Como eu procuro, como eu faço, aonde eu procuro, né? eu sei que vai aparecer aqui para todo mundo que está em casa todas as nossas arrobas, né? o Sim. Instagram. É, vocês aí de casa acompanharam as fotos de todas as casas onde a Mariana começou e onde atua hoje, mas como é que eu faço? É, e quanto é? É muito caro? É muito barato? É, é meio período? É um período inteiro? Conta um pouquinho Sim. como é então, que é hoje, operacional. Hoje a Casa de Repouso Aconchego, ela está localizada em três municípios, Aracruz, Linhares e Colatina. São quatro unidades é, e a forma de ingresso na instituição é o seguinte, é uma instituição particular. Então, é, se puderem colocar também o WhatsApp né, para uhum. recebimento de informações. É, é necessário fazer o contato né, e eu vou até o local, nesse caso eu mesmo vou até o local, faço a avaliação do residente para determinar o grau de dependência, tá? esse tipo de atendimento ele é um atendimento exclusivo, ele não tem custo tá? para os residentes é, da região central desses municípios onde eu atuo. É, eu faço essa avaliação e aí a partir daí a gente determina o grau de dependência. Sobre valores, eles não são valores fixos, né? eles variam de 4.500 até 7.500. 
quanto maior o grau de dependência, quanto maior a necessidade de cuidados, maior o valor da mensalidade, tá? Dentro desse valor está incluso toda a nossa parte assistencial e a família faz o fornecimento de fraldas, medicamentos, os materiais de higiene e as roupas, né, que o idoso faz uso, tá? O que é particular dele, a família ainda fornece para uso individual, isso aí. É, mas a alimentação, tudo isso, vai são ser são seis tudo... refeições diárias. Caso o idoso faça o uso, uso de gastrostomia, né, ou, ou uma sonda para para alimentação, aí essa dieta, esse tipo de material é fornecido pelo familiar também, porque já enquadra como um medicamento, né? Uhum. Tá? Aí nesse caso a gente assume toda essa cuidado, então fisioterapia duas vezes na semana, a gente faz acompanhamento da nutricionista, os cuidados de enfermagem diário, a gente funciona 24 horas, então o idoso mora dentro da casa de repouso. E recente as pessoas têm me procurado para serviço de que a gente fala de centro dia, né? Que é para o idoso passar um dia ou só passar o final de semana. Então com a pandemia é, foram criados alguns protocolos para as instituições de longa permanência é, e que invi inviabiliza né, esse funcionamento. Então o idoso quando ele é admitido hoje, ele é testado para Covid, a gente tem alguns protocolos e algumas restrições de visitas, inclusive hoje ainda a gente não consegue é, liberar a visitação interna, ela acontece por agendamento. Então, dentro dessas demandas tem alguns critérios, mas assim, a garantia do cuidado da qualidade é certeza. É Mariana, que entrevista maravilhosa, gente, quanto conteúdo de conhecimento para todos nós. Infelizmente, nosso tempinho em televisão está acabando, mas essa eu não posso deixar de pedir como a gente sempre faz em todo o programa. Que conselho você daria para a pessoa que está começando? Eu sei que você já falou muitos, mas agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali e fale assim, gente, quem está começando, faça. Olha, uh, eu acho que dentro dessa demanda toda, a persistência ela, ela tem que se fazer valer. Né? É, a partir do momento que você decide uma meta para a sua vida, Vão haver vários percalços. Às vezes é rápido, é fácil, o caminho vai ser tranquilo e não significa que não foi difícil, né? É, mas quando você, de fato, tem algo, se dedique para ser o melhor naquilo que você faz, né? É, acorde todos os dias, literalmente, pensando que você vai ser bom naquilo que você faz, que você vai se dedicar para aquilo que você faz. E eu tenho certeza que vai, vai dar certo, assim como deu para mim, vai dar para você também. Que legal, gente. Mariana, tempinho acabando, né? Muito obrigado. Daqui a pouquinho... Nossas letrinhas estão subindo e só tenho a agradecer. A você de casa pela audiência, né? muito, muito obrigado e até semana que vem no próximo Empreender.